Hello dears, welcome to Relax and Learn. Today we are going to discuss Zero Sum Game by Bibasan. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് സെം പോലെയോ സെക്കൻഡ് സെം പോലെയോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ല തേർഡ് സെമ്മിലും ഫോർത്ത് സെമ്മിലും ഒക്കെ വരുന്നത് കോമൺ കോഴ്സ് കുറച്ച് ടഫാണ് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളൊരു എസ് എ വരുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരും ആൻഡ് സിറോസം ഗെയിമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്താണ് സിറോസം ഗെയിം എന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഓദർ പിന്നെന്താണ് തീം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിം തിയറി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കരുത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അവസാനം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഓദർ ഹു ഇസ് ദ ഓദർ ദ ഓദർ ഇസ് ബിബാസ് സെൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊഫഷണൽ കൂടിയായിരുന്നു എന്താണ് ഹി ഇസ് ഓൾസോ ആൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊഫഷണൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഈ കഥക്കും ഈ സ്റ്റോറിക്കും മീഡിയ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോസം ഗെയിമിൻ്റെ തീം എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ദ സ്റ്റോറി ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റോറി എന്തിനെയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സീറോസം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓണറിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി വിടുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി വിടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് സെറ്റയർ ആണിത് സീറോസം ഗെയിം ഇസ് എ സെറ്റയർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് സീറോസം ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ്സേയിലോ ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോസം ഗെയിം ഇസ് എ സെറ്റയർ വിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഒരുപാടധികം ട്രീറ്റുകൾ അല്ലേ ഉടമ്പടികൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉടമ്പടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഗാട്ടാണ് ദെൻ ട്രിപ്സ് ആണ് ദ സ്റ്റോറി ഗോസ് റൗണ്ട് ഗാട്ട് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് അറ്റ് വോട്ട് അബൌട്ട് ട്രിപ്സ് ട്രിപ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കാം എന്താണ് ഗാട്ട് എന്താണ് ട്രിപ്സ് എന്നൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്താണ് ജി എ ടി ടി ഗാട്ട് ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ താരിഫ്സ് ആൻഡ് ട്രീ ട്രേഡ് ദെൻ ട്രിപ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രീറ്റീസ് ഗാട്ടും ട്രിപ്സും അടങ്ങിയ ലോകത്തിലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഉടമ്പടി ഉടമ്പടികളെയും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് സെനൻ്റെ ഈ കഥ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്താണ് അതാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദ സ്റ്റോറി വാസ് ഇൻസ്പയേർഡ് ബൈ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ദ മീഡിയ അബൌട്ട് ഗാട്ട് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ബിബാസൻ എന്താണ് ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ് അഡ്വൈസിങ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മീഡിയയിൽ ഗാട്ടിനെയും ട്രിപ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് 
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് ദ ഓദർ യൂസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിം തിയറി ഹിയർ ഓദർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിം തിയറി ഗെയിം തിയറിയുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയിൽ എന്താണ് കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് സീറോ സം ഗെയിം അപ്പോൾ ഗെയിം തിയറിയിൽ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗെയിം തിയറി എങ്ങനെ ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ഗെയിം തിയറി സീറോ സം ഗെയിം റെഫേഴ്സ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എൻ ആക്ടേഴ്സ് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ അതർ ആക്ടേഴ്സ് ലോസ് അതായത് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിം തിയറിയിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ ഗെയിൻ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാഭം എന്തിന് ഈക്വൽ ആവുന്നു മറ്റൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ നഷ്ടത്തിന് ഈക്വൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ ഒരു സീറോ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ സം ഗെയിം ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ബിബാ സെൻസ് സ്റ്റോറി എന്താണ് ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ സം ഗെയിം ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ബിബാ സെൻസ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ബിബാ സെൻ ദെൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തീമ വരുന്നത് എന്താണ് ഗാഡ് ട്രിപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ അതൊരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് സീറോ സം ഗെയിം അപ്പോൾ അത് എഴുതണം അല്ലേ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് വി ഹാവ് ടു കണക്റ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്ലോട്ട് സമ്മറി ഈ കഥയുമായി അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഈ കഥയുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്ലോട്ട് സമ്മറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റുകൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലോട്ട് സമ്മറിയിലേക്ക് കടക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ കീപ്പ് വാച്ചിങ്